Hello, my loves. This is Adel Esther. Loves and for today's video, ituturo ko sa inyo kung ano ang three sets of Ilocano words. Okay, three sets of Ilocano words. At bago yun, guys. Intro. Paso. Hello, my loves. So, ayun guys, bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and I'll Esther Vlogs at para lagi kang updated sa mga videos at tutorial na i-upload ko, hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. A few moments later. So, ayun guys, start na tayo. So, meron ako dito ang ginawang kodigo para hindi ko makalimutan yung mga words na ituturo ko sa inyo. So, let's start. So, ano-ano nga ba yung tatlong bagay na mahalaga sa pagtuturo ng Ilocano words? So, ito yon Three sets of Ilocano words. So, number one, 15 basic Ilocano words. Number two, 10 basic Ilocano phrases o ito yung mga salita Ilocano na ginagamit natin sa araw-araw na pag-uusap so number 3, ito yung SPG Ilocano words so sa mga magulang patnubay ng magulang ang kailangan sa mga batang nanonood so let's start So, ito na siya, guys. So, ang first sets natin ay 15 basic Ilocano words na ginagamit natin sa araw-araw. Ituturo ko siya sa inyo sa Tagalog term. Okay? Ilocano words at itatranslate natin yan, guys, sa Tagalog. So, number one. First words na ginagamit sa sarili at sa ibang tao. Ito na siya, guys. Number one. Maganda. Ito siya, guys. Maganda. Sa Ilocano, napintas. So, kung meron kang, uh, sa mga binata dyan, kung meron kang nililigawan, pwede mo siyang sabihin nito. Nagpintas ka. Ayan, nagpintas ka. Ibig sabihin nun, guys, ay maganda ka. So, number two. Guapo or pogi. Sa Ilocano po yan ay nataraki. Nataraki. Gets nyo ba, guys? Nataraki. So, number one. Number one, maganda. Napintas. Number two, guapo or pogi ay nataraki naman sa Ilocano. So, okay. Number 3. Ate. Sa Ilocano, manang. Sa Tagalog, ate. Sa Ilocano, manang. Number 4. Kuya. Sa Ilocano, manong. Sa Tagalog, kuya. Sa Ilocano, manong. Number 5. Matandang babae. Matandang babae. Sa Ilocano, bakut. ba? Ang haba ng words pag sa Tagalog. Tapos pag sa Ilocano, ilan lang? Five lang na letter. So, sa Tagalog, matandang babae. Sa Ilocano naman, guys, ay bakut. ba? Bakut. Basta sinig. Okay, number six. Matandang lalaki. Sa Ilocano, lakay. Di ba? Ang haba ng words pagka sa Tagalog. Tapos pagdating sa Ilocano, ilang letter lang. So, ulitin natin. Matandang lalaki. Sa Ilocano, lakay. Lakay. Okay, number seven. Bata or child sa English. Sa Ilocano po ay ubing. Ubing. Ayan, tandaan nyo guys ha. 
bata at sa Tagalog, sa English ay child, at sa Ilocano naman guys ay ubing. Okay, number 8, malaki. Sa Tagalog, malaki. Sa Ilocano, nagdakul. Nagdakul. Diba? Hindi pa kayo hindi naman kayo mahirapan guys kung aaralin nyo itong mabuti. Okay. Number A, malaki. At sa Ilocano guys, ng malaki ay nagdakul. Okay. Number 9, maliit. Maliit. Sa Ilocano, basit. Basit. Okay. Sa Tagalog, maliit. At sa Ilocano naman guys, ay basit. Okay, number 10. Oo. Sa Ilocano po yun ay won or when. Won or when. Pareho lang guys yun. Sa Tagalog, oo. At sa Ilocano naman po ay won or when. Basta, pareho lang po yun. Okay, number 11. Number 11. Hindi or not sa, tag sa English. Sa Ilocano naman guys na hindi or not sa English ay haan haan so nasusundan nyo ba ako guys so ang ilokano ng hindi ay saan or haan saan or haan ok number 12 taon or sa English guys ay age ang Tagalog po uh, Tagalog tao o uh, Okay, taon or age sa Ilocano guys ay tawon. Tawon or tawen. Tawon or tawen. Yun po ang ibig sabihin ng uh, age or taon. So, ayun. Uh, tawen or tawon. Okay? Number 13. Doon. Sa Ilocano po ay ijay. Ijay! Ijay jalong! So, ayun. Uh, number 13, ang words, Tagalog words ay doon. At ang Ilocano words naman nun, guys, ay ijay. Okay? Doon, ijay. So, number 14. Ito. So, ayun. Ito. Sa Ilocano ng ito ay datoy. Datoy or daytoy so your number 15 the last but not the least iyan yon ang sa tagalog iyan sa ilocano naman guys ay daita that's your guys daita so sa tagalog iyan iyan or iyan at sa lock sa ilocano naman ay daita or data So, ayun guys, tapos na tayo sa 15 basic Ilocano words. So, ito naman guys ay 10 basic Ilocano phrases. Okay? Ito naman yung ituturo ka sa inyo guys. 10 basic Ilocano phrases. Okay? Okay, ito yung phrase na ginagamit. Ito yung Ilocano phrase na ginagamit natin sa pakikipag-usap is yung tanong. Tanong na kumusta ka na? Ayan. Kumusta ka na? Sa Ilocano, kumusta ka na? Okay? Sa Tagalog, kumusta ka na? At sa Ilocano naman, guys, ay kumusta ka na? Okay, guys. Ito yung mga Ilocano phrase, guys, na patanong naman siya, guys, ha? Patanong. So, ayan. Ito na yung number 2 natin. Number 2. Ang ganda mo. Nagpintas ka. Nagpintasin. So, ayan. So, ito yung tatlong, tatlong uri ng Ilocano phrase. Na, ang ganda mo sa Tagalog. Tapos, pagdating naman sa Ilocano, guys, ay nagpintas ka or nagpintasin nagpintas ka or nagpintasin or napintas ka or pwede rin napinpintas ka nagpinpintas ka yeah, nagpintas ka unay 
Ayan, basta ito guys, yung Ilocano phrase na may tatlong uri. Ang ganda mo sa Tagalog. Pagdating naman guys sa Ilocano ay napintas ka, nagpintasen, or nagpintasak. So, ayun yung tatlong uri ng Ilocano phrase na ito. Okay, number three na Ilocano phrase. Okay. Tignan mo, o. Oh. Diba? Tignan mo, o. Oh. Tapos, sa Ilocano naman ay kitaong ne. Kitaong ne. Medyo na, nagdako. Ganon. So, sa Tagalog, tignan mo, o. Oh. Tapos, sa Ilocano naman ay kitaong ne. Okay, number four. Ito yung expression na madalas ginagamit ng mga Ilocano. Okay? Hala. Yan. Sa Tagalog, hala. Tapos, sa Ilocano naman ay hala. Hala. Sa Tagalog, sa Ilocano naman ay hala or ala. A few moments later. Okay guys, magbibigay ako ng example sentence ng expression na ito na ginagamit ng mga Ilocano. So, hala. For example, Ala, kita ang jubing, kinamat di si aso, nagdakul di aso, tartara di ubing, ala. So, ayun guys, yung expression na madalas gamitin ng mga Ilocano. Hala sa Tagalog, ala or hala sa Ilocano. Okay, number five. Ang pangit mo. Ayun, ang pangit mo. Sa Ilocano ngayon guys ay nagalas ka or nagalas kamot or nagalasak yun, yun po ang ibig sabihin nun guys ang pangit mo nagalas ka pag sinasabihan mo siya at pag sarili mo naman yung sinasabihin, sinasabihan mo ang sasabihin mo ay nagalasak nagalasak mo or nagalasak pag siya na sinabihan mo nagalas ka so ayun guys, tandaan ang sa Tagalog Ang pangit mo sa Ilocano ay nagalas. Okay? Ang pangit mo nagalas ka. Okay? Number 6. So guys, ito yung number 6. Ito, pag narinig, pag narinig to chat ng mga Tagalog, matatawa sila sa sabihin siguro sa, sa atin na ang bastos natin, so, 'di ba? So ito yung words na bastos sa Tagalog. At pagdating naman sa Ilocano ay hindi. So, ito siya guys. Ang tagal mo. Diba? Ang tagal mo naman. Or, ang tagal mo. Tapos pagdating sa Ilocano, nagbayag ka. O, nagbayag ka. O kaya naman, uh, matagal. Bayag. Matagal. Bayag. Or, nagbayag. So, ayun po ibig sabihin nun, guys. Ang tagal mo sa Tagalog at sa Ilocano naman ay nagbayag ka or nabayag or bayag. So, ayun guys. Bastos siya pakinggan sa Tagalog pero sa Ilocano guys ay yun po yung ibig sabihin nun na ang tagal mo ibig sabihin po sa Ilocano ay nagbayag ka or nagbayag. So, ayun. At kung nakakatawa man siya pakinggan guys sa mga Tagalog, ay yun po talaga yung ibig sabihin po na ang Tagal mo sa salitang Ilocano ay nagbayag ka or nagbayag. Okay, number seven. Mahal. Or mahal kita. Or sa English naman ay I love you. Sa Ilocano naman guys ay ay ayaten ka. Ay ayaten ka. So, ang Kung sa Tagalog ay mahal kita, sa Ilocano naman guys ay ay ayaten ka. Okay, number 8. Ilocano praise. Ulit tayo guys sa Ilocano praise. Ito yung tanong na anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Diba? Sa Ilocano, anya tinagan mo. Anya tinagan mo. So, patanong siya guys sa patanong, 
Anong pangalan mo? Tapos sa Ilocano, ano niya tinagan mo? So, ayun, kung may nagtanong sa'yo na Ilocano, sasabihin sa'yo, ano niya tinagan mo? Ang sabihin mo ay, shock me, tapos yung pangalan mo. For example, tinanong ako, sabi sa akin, anong pangalan mo? Tapos, ang isasagot ko ay, shock me, Adel, esta. Shock me, Adel, esta. So, ayun guys, yung example nun. So, pag sinabi, anong pangalan mo, sa Ilocano ay, anya, tinagan mo. Okay, number 9. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Tapos, sa Ilocano, mano, titawen mo. Mano, titawen mo. Okay, sa Tagalog, ilang taon ka na? At sa Ilocano, guys, ay, mano, titawen mo. Or, Mano iti tawen mon. Okay, number 10. The last but not the least. Okay. Last phrase. Last phrase Ilocano words. Saan ka nakatira? Ayan. Saan ka nakatira? Pag sa il Tagalog, saan ka nakatira? Pag sa Ilocano, pag jajanam. Or pag jijanam. Okay pag jajanam or pag jijanam. Okay. Saan ka nakatira? Sa Tagalog. At pag sa Ilocano naman guys ay pag jajanam or pag jijanam. So, ayun guys. Nagets nyo ba ko? Or nasundan nyo ba yung Ilocano words tutorial na, na mga tinuro ko sa inyo guys. So, yung 3 sets of Ilocano words na itinuro ko sa inyo ay ang 15 basic Ilocano words. At number 2 ay yung ating 10 phrases Ilocano words. At ang pangatlo guys, the last but not the least, ang inaabangan ng lahat ay ang SPG words. Okay? SPG words ng mga Ilocano so, ito na guys. Ituturo ko na sa inyo yung SPG Ilocano Words. Five SPG Ilocano Words na ginagamit ng mga Ilocano. So, ayun guys. Para po sa mga magulang, patnubay po ang kailangan sa inyo mga anak. At ang video po na ito ay for entertainment purposes only. Okay, let's proceed. 5 SPG words ng mga Ilocano. Number 1. Yan. Nakuha nyo ba guys? Sa Tagalog. Sa Ilocano po nun ay Ukinam or Ukitnam. Ukinam or Ukitnam. Okay, ulitin natin guys ha. Number 1 sa SP uh, 5 SPG words Ilocano. 5 SPG words Ilocano ay number 1. Yon. Sa Ilocano po nun ay Ukitnam or Ukinam. Okay, number 2. Hayop ka. Okay, sa Tagalog, hayop ka. Sa Ilocano, animal ka. ba? Sa Tagalog, hayop ka. At sa Ilocano ay animal ka. Ito guys, ay madalas din ginagamit ng mga Ilocano. Kapag meron silang nakakaaway, gano'n meron kaaway, o meron kinaiinsan, sasabihin sa'yo, Oh, kitnam! Animal ka! Diba? Sa Tagalog, ayop ka! Animal ka! Yun. So, gets yun ba guys? Number 3. Visit ka. Okay. Visit ka. Sa Tagalog, visit ka. Sa Ilocano, nag-visit ka. Okay? Sa Tagalog, visit ka. Sa Ilocano, nag-visit ka. Parang nadagdagan lang siya ng nag at ka. Okay. Number 5. Ang gag ang gago mo. Okay, ang gago mo. Tapos sa Ilocano, naggago ka. 
Parang ganun lang din ulit. Natagdagan lang siya ng nag at ka. So, at ulitin ko guys yung five SPG words na ginagamit ng mga Ilocano. Number one ay ang or sa Ilocano ukit nam or ukin nam. Okay? Number two hayop ka. Sa Ilocano ay animal ka. So, number three visit okay visit sa Ilocano nag visit ka okay number uh, number 4 ang gago mo o uh, sa Ilocano ay naggago ka okay at number 5 mamatay ka na okay number 5 mamatay ka na at sa Ilocano naman ay matay ka kuman matay ka kuman so ayun guys yung isa rin yung words na yun na madalas ginagamit din ng mga Ilocano pag may kaaway sila ay ang mamatay ka na at sa Ilocano ay matay ka kuman okay matay ka kuman so ayun guys ang dito na nagtatapos ang ating Ilocano tutorial so ayun na ituro ko na sa inyo guys ang 3 sets of Ilocano words Okay, ano-ano ang una nating naituro sa inyo ay ang 15 basic words of Ilocano. At ang number 2 ay 10 basic phrases Ilocano words. At ang number 3 guys ay ang SPG Ilocano words. So, ayun guys, sana ay nagustuhan nyo at naintindihan nyo ang Ilocano tutorial ko sa inyo. So, ayun na guys. Kung meron pa kayong gustong malaman na Ilocano words, comment lang po kayo dito sa baba at agad-agad ko po kayong sasagutin kung ano man po yung mga uh, Tagalog words na gusto, po, gusto nyong i-translate ko sa Ilocano words. Ayan, comment lang kayo sa baba guys. So, ayun guys, sana nagustuhan nyo ang Ilocano Tutorial Part 2 na ito na aking ginawa para sa inyo. Please, subscribe to my YouTube channel, Adel Esta Vlogs. At para lagi ka ding updated sa mga videos na i-upload ko, hit mo na rin ang notification bell. At para lagi kang updated sa mga videos at tutorial na i-upload ko, patulad nito. At huwag din kalimutan i-like, share ang video na ito. At muli, ako po ay nagpapaalam na at babush! See you in my next video!